హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మన ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ షిఫ్ట్ టూ లో వచ్చిన రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం చూద్దాం అండి సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్నిటినీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి సో ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ మీరు అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ప్లే స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ సర్చ్ లో మీరు సుమంత్ పెత్కం శెట్టి అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదండి నా ప్రొఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మరి మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఈ లింక్ ఇవ్వడం జరిగిందండి సో ఇక్కడ మనం రీజనింగ్ అరిథమెటిక్ అని చాలా వేరియస్ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో తప్పకుండా ఇక్కడ నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో మనం రీజనింగ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ చూద్దాం సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్ లో ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నా ఆర్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నా సరే ఈ నెంబర్ వాట్సాప్ నెంబర్ నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే ఈ నెంబర్ కి మీరు క్వశ్చన్స్ మెసేజ్ చేయొచ్చు షిఫ్ట్ నెంబర్ మెన్షన్ చేసి డేట్ అండ్ షిఫ్ట్ నెంబర్ సో దట్ మనం మొత్తం ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే మీరు కూడా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారనమాట ఓకే సో ఓకే మనం ఏ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయో మనం చూద్దాం బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో వచ్చింది సిలాబసం క్యాలెండర్స్ ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎనాలజీ సో ఈ అన్నిట్లో ఈ టాపిక్స్ అన్నిట్లోని క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈ సాటర్డే దెన్ నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ అంటున్నారు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి నైన్టీన్త్ అక్టోబర్ 2015 థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల పదిహేను ఏంటండి సాటర్డే అంటే అలా అయితే అదే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు వేల పదహారు ఏ రోజు అవుతుంది అంటున్నారు మామూలుగా అయితే ఏం చెప్పచ్చు సాటర్డే తర్వాత రోజు సండే అవుతుందని చెప్పచ్చు కానీ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం ఏంటి లీప్ ఇయర్ ఆ లీపు సంవత్సరం ఉందా మధ్యలో అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది ఈ రెండు డేట్ల మధ్యలో ఉందా అనేది మనం చూసుకోవాలి సో అక్టోబర్ తర్వాత ఇంక ఈ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఫిబ్రవరి నెల ముందు ఉంది కాబట్టి అక్కర్లేదు మధ్యలో ఉన్నది ఏంటి రెండు వేల పదహారు లో ఉన్న ఫిబ్రవరి నెల మధ్యలో కనిపిస్తుంది సో రెండు వేల పదహారు లీప్ ఇయర్ ఆ కాదా అంటే లాస్ట్ లో పదహారు ఉంది కాబట్టి ఇది లీప్ ఇయర్ ఏ సో లీప్ ఇయర్ ఏ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలండి ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా డే అనేది ఇంకోటి తీసుకోవాలి సో సాటర్డే నెక్స్ట్ డే సండే అవ్వకుండా దాని నెక్స్ట్ డే అంటే మండే అవుతుంది ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది అనేది ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా రావడం వల్ల మామూలుగా అయితే ఆ నెక్స్ట్ డే అదే సేమ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ అనుకోండి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ వన్ ఉంది అలాగే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టూ అనుకోండి ఇది మండే అయితే ఇది ట్యూస్డే అవుతుంది ఆల్రెడీ చాలా సార్లు మనం చెప్పుకున్నాం అండి క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఆ నెక్స్ట్ రోజు అవ్వాల్సింది కానీ అవ్వకుండా ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిది ఉంది కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ డే అంటే మండే అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈస్ సండే దెన్ ఎయిటీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఈస్ చూడండి ఫిబ్రవరి ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది సండే అయితే ఏమంటున్నాడు పద్దెనిమిది మార్చ్ అదే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏ రోజు అవుతుంది అంటున్నాడు సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎన్ని రోజులు ఉందో చూసుకోవాలి ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిది లీప్ ఇయరా కాదు కాదు కాబట్టి మనకేంటి ఫిబ్రవరి ఐదు అంటే ఫిబ్రవరిలో ఇరవై ఎనిమిది రోజులే ఉంటాయి సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఇంకో ఇరవై మూడు రోజులు ఉన్నాయండి ఐదు రోజులు అయిపోయి కాబట్టి సో మార్చ్ నెక్స్ట్ నెల కదా మార్చ్ లో ఇంకొక పద్దెనిమిది రోజులు సో మొత్తం ఎంత నలభై ఒక్క రోజులు నలభై ఒక్క రోజులని ఏడుతో మనం డివైడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది రిమైండర్ ఆర్ వస్తుంది సో రిమైండర్ ఆర్ వచ్చింది కాబట్టి సండే తర్వాత ఆరు రోజులు లెక్క పెట్టండి మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సో ఏమవుతుందండి సాటర్డే అవుతుంది ఓకే సో ఎయిటీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఏమవుతుంది సాటర్డే అవుతుందని మనం చాలా చాలా సింపుల్ గా చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఎఫ్ హెచ్ కే క్వశ్చన్ మార్క్ క్లియర్ గా సింపుల్ చేయండి ఏంటి ఎఫ్ తర్వాత ఏముంది హెచ్ ఉంది మధ్యలో ఏముంటుంది జి ఉంటుంది రైట్ హెచ్ తర్వాత ఏముంది ఐ జే ని మిస్ చేసి కే ని తీసుకొచ్చారు అంటే ముందు ఒకటి మిస్ చేశారు తర్వాత రెండు మిస్ చేశారు సో తర్వాత ఏం చేయాలి మూడు మిస్ చేయాలి మూడు అంటే ఎల్ ఎం ఎన్ ఈ మూడు మిస్ చేస్తే ఓ వస్తుంది అనమాట సో ఈ క్వశ్చన్
సో ఇక్కడ ఏమీ గ్యాప్ అవ్వలేదు అంటే సున్నా ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చారు ఇక్కడ రెండు ఇచ్చారు సో తర్వాత ఏం ఇస్తారు మూడు గ్యాప్ ఇస్తారు జే తర్వాత కే ఎల్ ఎం గ్యాప్ ఇచ్చి ఎన్ వస్తుంది అనమాట సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం సెవెంటీ ఫైవ్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ సేమ్ అలాగే ఎయిటీ ఈస్ టు ఏమవుతుంది అంటున్నారు సో వీ ఈ రెండింటికి ఉన్న రిలేషన్ సేమ్ రిలేషన్ ఈ రెండింటికి ఉంటుంది సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏం వస్తుంది అంటున్నారు డెబ్బై ఐదు ని ఐదు తో మనం డివైడ్ చేస్తే పదిహేను వస్తుంది సో ఎనభై ని ఐదు తో డివైడ్ చేస్తే మనకి పదహారు వస్తుంది సింపుల్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఏమవుతుందండి పదహారు ఉంటుంది వెరీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఆల్ షార్ట్ ఆర్ వైజ్ సమ్ వైజ్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్స్ అండి కన్క్లూషన్స్ సమ్ షార్ట్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ నో షార్ట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ చూడండి ఆల్ షార్ట్ ఆర్ వైజ్ అనర్ అన్ని షార్ట్ అన్ని షార్ట్ వైజ్ అండి కాబట్టి సో షార్ట్లు అన్ని కూడా ఏమిటాయి వైజ్ లోని ఉంటుంది సమ్ వైజ్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ కొంతమంది వైజ్ వచ్చేసి బ్యూటిఫుల్ అంటున్నారండి సో బి ఇప్పుడు కన్క్లూజన్ ఏమి ఇచ్చారు సమ్ షార్ట్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కొన్ని షార్ట్ బ్యూటిఫుల్ కొన్ని అవుతున్నాయి అంటున్నారు కొన్ని సమానం అవుతాయి అంటున్నారు అవుతున్నాయి అసలు రిలేషన్ కనిపిస్తుందా రిలేషన్ కనిపించలేనప్పుడు మనం అవి సమ్ కొన్ని అవుతున్నాయి అని చెప్పలేము అవ్వలేవు అని కూడా చెప్పలేము నో షార్ట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అంటున్నాడు అంటే ఒక్కటి కూడా అవ్వదు అంటున్నాడు సో మనం చెప్పలేమండి అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు కానీ రెండు కన్క్లూజన్స్ ని చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఏంటి కొన్ని అవుతున్నాయి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక్కటి కూడా అవ్వట్లేదు అంటున్నాడు సో ఏమొస్తుందండి కేసు ఎయిదర్ ఆర్ కేసు అనేది వస్తుంది సో ఎయిదర్ కన్క్లూజన్ వన్ ఆర్ కన్క్లూజన్ టు ఫాలోస్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే అయితే ఒకటి కరెక్ట్ అవుతుంది లేదా రెండు కరెక్ట్ అవుతుంది సో రెండింటిలో ఏదో ఒకటి అయితే కంపల్సరీగా కరెక్ట్ అవుతుంది దాన్నే మనం ఎయిదర్ ఆర్ అంటాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం కీర్తి పాయింటింగ్ టు ప్రవీణ్ షీ సెట్ హీ ఈస్ మై మదర్స్ మదర్ సన్ హౌ ఈస్ ప్రవీణ్ రిలేటెడ్ టు కీర్తి చూడండి క్లియర్ గా చూడండి కీర్తి వచ్చేసి కీర్తి గారు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రవీణ్ వైపు చూపిస్తూ ఏమన్నారు హీ ఈస్ మై మదర్స్ మదర్ సన్ ఈ ఇతను ఎవరంట కీర్తి వాళ్ళ మదర్ He is my mother's mother son. చూడండి వీళ్ళ మదర్ యొక్క కీర్తి వాళ్ళ మదర్ యొక్క వాళ్ళ మదర్ అతని కొడుకు అని చెప్పారండి ఓకే కీర్తి వాళ్ళ హీఈస్ మై మదర్స్ మదర్ సన్ ఓకే సో కీర్తి ఇక్కడ ఉంటే ఏంటి కీర్తి వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ సన్ అని మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమన్నారు హౌ ఈస్ ప్రవీణ్ రిలేటెడ్ టు కీర్తి అలా అయితే ప్రవీణ్ కీర్తికి ఎలా రిలేషన్ అవుతారు అంటున్నారండి సో వీళ్ళు ఏమవుతారు కీర్తి వాళ్ళ మదర్ ప్రవీణ్ కి బ్రదర్ సిస్టర్ అవుతారు రైట్ అంటే ప్రవీణ్ ఈవిడికి కీర్తి వాళ్ళ మదర్ కి ఏమవుతారండి బ్రదర్ అవుతారు సో బ్రదర్ అయితే కీర్తికి ఏమవుతారు అంకుల్ అవుతారు అనమాట ఓకే అండి అంకుల్ అవుతారు సో ఆప్షన్స్ లో అంకుల్ ఉంటే మనం అంకుల్ ని టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే సార్ ఐస్ ఓకే సో మనకి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా చూడడం జరిగింది సో తప్పకుండా మీ దగ్గర మీరు నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ లో రాసిన ఎగ్జామ్ లో రాసిన క్వశ్చన్స్ కూడా తప్పకుండా కింద కామెంట్ చేస్తే సో మనం వాటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్